నమస్తే వెల్కమ్ టు హాల్ సిక్ తెలుగు ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా ఈరోజు వీడియోలో ఏంటంటే మనకి నవంబర్ ఫస్ట్ నుంచి థర్డ్ సెమ్ రెగ్యులర్ ఎగ్జామ్స్ అయితే స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది కదండి టైం టేబుల్ ఆల్రెడీ చూసే ఉంటారు ఇంకా ఈ మధ్యలో హాల్ టికెట్ సైన్ కూడా చేసుకో చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది స్టూడెంట్స్కి సో ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ అయితే స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ కాబట్టి మనకి ఎప్పుడు కూడా స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఫుల్లీ ప్రాబ్లమేటిక్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఎలా పాస్ అవ్వాలి అన్నది మనం ఈరోజు వీడియోలో అయితే తెలుసుకుందాం వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి ఏంటి అంటే రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళకైతే కామన్గా తెలుస్తుంది సో ఇప్పుడు కనుక ఫస్ట్ టైం కనుక చూసినట్టయితే మన ఛానల్ని ప్లీజ్ అండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ కూడా ఓకే చేయండి దానివల్ల లేటెస్ట్గా పెట్టే ప్రతి వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ అనేది డైరెక్ట్గా మీ మొబైల్కి అయితే వచ్చేస్తుంది సో ఫస్ట్ ఏదైనా ఒక సబ్జెక్ట్ క్లియర్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఆ సబ్జెక్ట్ గురించి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా కొంచెంలో కొంచెమైనా అనాలిసిస్ అన్నది చేయాలండి అంటే ఎన్ని యూనిట్స్ ఉంటాయి ఆ యూనిట్స్కి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి ఏంటి అన్నది మనకి బ్లూ ప్రింట్ అన్నది మనకి బోర్డోడే ఇచ్చేస్తాడు మనం ఫాలో అయ్యే బోర్డు ఏంటండి ఏపీ ఎస్బీటీఈటీ పిఎస్ వాళ్ళకి వేరేగా ఉంటుంది ఏపీ వాళ్ళకి వేరేగా ఉంటుంది బట్ ఎస్బీటీఈటీ అన్నది కామన్ ఏపీ ఎస్బీటీఈటీ టిఎస్ ఎస్బీటీఈటీ టిఎస్ మనకి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయబోయే సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఫస్ట్ నే ఎగ్జామ్ ఓకేనండి ఈ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ చాలా ఈజీ మీ అంటే మీరు అనుకోవచ్చు మీరు లెక్చరర్ కదండి సో మీరు ఈజీగానే చెప్తారు మాకు ఎప్పుడో మొత్తం సిక్స్ మంత్స్ చ చదవాల్సింది ఒక సింగిల్ నైట్లో ఎలా చదివేస్తే గుర్తుంటుంది ఏంటి అంటే ప్రాక్టీస్ చేయాలండి ఎందుకంటే థీరీ అంటే చదివి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే దాంతో పోలిస్తే అంటే థీరీ సబ్జెక్ట్స్తో పోలిస్తే ప్రాబ్లమేటిక్ సబ్జెక్ట్ పాస్ అవ్వడం చాలా ఈజీ ఎందుకంటే బై ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకి గుర్తుండిపోతుంది ఏ ఏమేమి ఇస్తాడు ఇచ్చిన డేటాని ప్రకారం మనం యూజ్ చేయాల్సిన ఫార్ములాస్ ఏంటి అన్నవి మనకి తెలిసిపోతే ఈజీగా ప్రాబ్లమ్ ప్రాబ్లమేటిక్ సబ్జెక్ట్ అన్నది మనం ఈజీగా క్లియర్ చేసేసుకోవచ్చు సో ఇందులో మనకి మొత్తం ఫైవ్ యూనిట్స్ అన్నవి ఉన్నాయండి ఇది సి ట్వంటీ వాళ్ళకి ఓకే ప్రతి కరికులంకి మనకి బ్లూ ప్రింట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు ప్రతి సబ్జెక్ట్కి కూడా ఇలాంటి బ్లూ ప్రింట్ అన్నది ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో అలా ప్రొవైడ్ చేసి మీరు చూసుకోండి ఒకవేళ సి సిక్స్టీన్ వాళ్ళు కనుక ఉన్నట్టయితే ఓకేనండి సి సిక్స్టీన్ కనుక ఉన్నట్టయితే వాళ్ళు కూడా మీరు మీకు మీ టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఇచ్చే ఈ బ్లూ ప్రింట్ని చూసే మీరు ప్రిపరేషన్ అన్నది స్టార్ట్ చేయండి ఓకేనండి ఎవరైతే ఒకవేళ సప్లీస్ ఉన్న వాళ్ళు సి సిక్స్టీన్ ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ యూనిట్ సింపుల్ స్ట్రెసెస్ అండ్ స్ట్రైన్స్ మనకి సెవెంటీన్ మార్క్స్ అండి స్ట్రైన్ ఎనర్జీ మనకి నైన్ మార్క్స్ షియర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ నుంచి నైన్టీన్ మార్క్స్ అండ్ థీరీ ఆఫ్ సింపుల్ బెండింగ్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ బీమ్స్ ఫోర్టీన్ మార్క్స్ ఫ్యాషన్ ఇన్ షాప్స్ లెవెన్ మార్క్స్ ఓకేనండి మనకి ఇక్కడ సింపుల్లో సింపుల్ మనకి ఏంటండి నేను ఇప్పుడు సీక్వెన్స్ అయితే చెప్తాను సో సీక్వెన్స్లో మనకి ఫస్ట్ నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్లో సెకండ్ యూనిట్ నేర్చుకోవాలి ఆ తర్వాత ఫిఫ్త్ యూనిట్ నేర్చుకోవాలి నెక్స్ట్ ఫస్ట్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఇది సీక్వెన్స్ ఓకేనండి ఇది సీక్వెన్స్ అంటే స్ట్రైన్ ఎనర్జీ సో స్ట్రైన్ ఎనర్జీలో మనకి ఏమిస్తాడు స్ట్రైన్ ఎనర్జీ అంటే రెజిలెన్స్ ప్రూఫ్ రెజిలెన్స్ మార్జిలస్ ఆఫ్ రెజిలెన్స్ అలాగే త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ అన్నవి యాక్ట్ అవుతాయి గ్రాడ్యువల్లీ అప్లైడ్ లోడ్ సడన్లీ అప్లైడ్ లోడ్ ఇంపాక్ట్ లోడ్ ఈ మూడు యొక్క డెరివేషన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకుంటే ఈ స్ట్రైన్ ఎనర్జీ అన్నది చాలా సింపుల్ అంతే అంతకుమించి ఇంకేం లేదు ఈ యూనిట్లో స్ట్రైన్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి రెజిలెన్స్ అంటే ఏంటి ప్రూఫ్ రెజిలెన్స్ అంటే ఏంటి మార్జిలస్ ఆఫ్ రెజిలెన్స్ అంటే ఏంటి స్ట్రైన్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఫార్ములా ఏంటి అలాగే త్రీ కండిషన్స్ అన్నవి ఉంటాయి ఆ త్రీ కండిషన్స్ ఏంటి అంటే గ్రాడ్యువల్లీ అప్లైడ్ లోడ్ సడన్లీ అప్లైడ్ లోడ్ నెక్స్ట్ ఇంపాక్ట్ లోడ్ వీటిని నేర్చుకుంటే సరిపోద్ది నేను ఏవేవైతే చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఇక్కడ రాయట్లేదు చాలామంది వీడియో చూసా ఇక్కడ రాస్తున్నారు కదా అని చెప్పేసి మీరు రాసుకోవడం మర్చిపోతున్నారు అనమాట సో వింటూ ఉంటే అట్లీస్ట్ మీరు ఒక పేపర్ అన్నది పక్కన పెట్టుకొని రాసుకుంటూ ఉంటే సరిపోతుంది ఓకేనండి ఇది స్ట్రైన్ ఎనర్జీ నుంచి మీరు నేర్చుకోవాల్సింది నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ది టార్షన్ ఓకేనండి ఫిఫ్త్ది
టార్షన్ ఈక్వేషన్ డెరివేషన్ అన్నది కంపల్సరిగా మీకు రావాలి నెక్స్ట్ దా ఆ టార్షన్ ఈక్వేషన్ని యూజ్ చేసి నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అని థింక్ ఏం లేదు ఇందులో నేర్చుకోవాల్సింది ఓకేనండి ఇది టార్షన్ నెక్స్ట్ సింపుల్ స్ట్రెసెస్ అండ్ స్ట్రైన్స్ ఈ సింపుల్ స్ట్రెసెస్ అండ్ స్ట్రైన్ నుంచి మనకి సెవెంటీన్ మార్క్స్ అండి త్రీ షార్ట్స్ అలాగే ఎస్ఐస్ ఒక మార్క్ అన్నది వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ హయ్యర్ ఆర్డర్ క్వశ్చన్ కూడా ఒకటి వస్తుంది అనమాట హయ్యర్ ఆర్డర్ క్వశ్చన్ ఒకటి వస్తుంది అంటే పార్టీసి మీరు ఇక్కడ సీ ట్వంటీ వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే కంపల్సరిగా పార్టీసీని మీరు అటెంప్ట్ చేయాలి పార్టీసీని అటెంప్ట్ చేయకుండా ఈ సబ్జెక్ట్లు అంటే ఈ సీ ట్వంటీ కరికులంలో మీరు పాస్ అవ్వడం కొంచెం కష్టం అంటే పార్టీ రాసాం కదా పార్టీ బి రాసాం కదా పార్టీసీ రాయకపోయినా పర్వాలేదు అనుకోవద్దండి కంపల్సరిగా త్రీ సెక్షన్ని మనం అటెంప్ట్ చేయాలి అటెంప్ట్ చేస్తే మనకి పాస్ అవుతాం పాస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అన్నవి ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద స్ట్రెస్ సింపుల్ స్ట్రెస్సెస్ ఎన్ టైప్స్ ఇవన్నీ నేర్చుకుంటారు టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లోడ్స్ ఇవన్నీ నెక్స్ట్ ఎస్ఐస్కి వచ్చేసరికి లోడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫార్ములా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదండి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని మీరు నేర్చుకోవాలి ఓకే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని మీరు నేర్చుకోవాలి ఈ మోడల్ ఎస్ఐస్కి ఈ మోడల్ ఒకటి నెక్స్ట్ టెన్జైల్ టెస్ట్ మోడల్ ఒకటి ఉంటుంది టెన్జైల్ టెస్ట్లో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రిడక్షన్ అంటే రిడక్షన్ ఆఫ్ ఏరియా ఎంత వచ్చింది అలాంగేషన్ ఎంత వచ్చింది స్ట్రెస్ ఎంత వచ్చింది స్ట్రైన్ ఎంత వచ్చింది ఇవన్నీ కూడా ఈ టెన్జైల్ టెస్ట్ ఇచ్చేస్తాడు ఇంత మనకి నెక్ ఇక్కడ ఎంత ఫామ్ అయింది ఎంత లోడ్ అయింది అది ఇది అని చెప్పేసి సో అక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇది ఒకటి ఉంటుంది ఇది ఒకటి టెన్జైల్ స్ట్రెస్ నెక్స్ట్ కాంపోజిట్ బార్ అన్నది ఉంటుంది కదండి కాంపోజిట్ బార్ మోడల్ అన్నది కూడా చూసుకోవాలి అలాగే టెంపరేచర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెంపరేచర్స్ ఉంటాయి కదా సో టెంపరేచర్ ప్రాబ్లం అన్నది కూడా మనం చూసుకోవాలి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ కాంపోజిట్ అలాగే ఈ టెంపరేచర్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అవి చూసుకుంటే మనకి ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి సరిపోతుంది నెక్స్ట్కి వచ్చేసరికి షేర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ అండి షేర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్లో మనకి తప్పకుండా ప్రాబ్లం మోడల్ అయితే కంపల్సరిగా వస్తుంది ఈ మోడల్ ఓకేనా అంటే క్యాంటీలీవర్ బీమ్ విత్ పాయింట్ లోడ్స్ అండ్ యూడిఎల్స్ నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్ లోడ్స్ అండ్ సింగిల్ యూడిఎల్స్ సో ఇలాంటి మోడల్ అయితే కంపల్సరిగా వస్తుంది మీకు ఈ మోడల్ క్యాంటీలీవర్లో ఇలాంటి మోడల్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ మోడల్ ఉంటుంది కదండి సింప్లీ సపోర్టెడ్ భీమ్ ఆ సింప్లీ సపోర్టెడ్ భీమ్ది కూడా మీరు చూసుకోవాలి సో ఇలాగా సో దీంట్లో కూడా అప్పుడప్పుడు యూడిఎల్ కనుక ఇచ్చినట్టయితే ఎలా చేయాలి దీనికి రియాక్షన్ ఫోర్సెస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఏంటి అన్నది ఆల్రెడీ మన వీడియోస్లో ఉన్నాయన్నమాట స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అని సెర్చ్ చేస్తే సరిపోతుంది మీకు వస్తే ఇలాంటి సింప్లీ సపోర్టెడ్ కంటిలి ఎవర్స్ ఎలా ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి అనేది ఇవి చాలా సింపుల్ ఒకే ప్రాసెస్లో కనుక నేర్చుకున్నట్టయితే మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు నెక్స్ట్ థర్డ్ యూనిట్ అయిపోయింది ఫోర్త్ యూనిట్ ఏంటండి థియరీ ఆఫ్ సింపుల్ బెండింగ్ ఇప్పుడు టార్షన్ చెప్పాను కదండి అలాగే బెండింగ్ ఈక్వేషన్ ఈ టార్షన్ ఈక్వేషన్ బెండింగ్ ఈక్వేషన్ ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్లో ఏదో ఒకటి కన్ఫామ్గా వస్తుంది ఓకేనండి కరెక్ట్గా నేర్చుకోండి అలాగే డెరివేషన్ కూడా కరెక్ట్గా నేర్చుకోండి మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ ఉంది దానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ని కూడా మీరు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకి పర్ఫెక్ట్గా గుర్తుంటుంది ఎగ్జామ్స్లో టెన్షన్ పడకుండా అలాగే క్యాలిక్యులేటర్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి అన్నది కూడా మీరు నేర్చుకోండి ఓకేనండి ఇది జస్ట్ ఒక సింపుల్ అనాలిసిస్ ఫర్ ద హౌ టు పాస్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఫర్ సి ట్వంటీ కరికులం ఓకేనండి సో ఇలా మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి చూడండి కంపల్సరిగా మీరు సబ్జెక్ట్ని అయితే అవగొట్టుకుంటారు ఓకేనండి ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్టు అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోద్దు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్